പേന ഇല്ലാതെ നടക്കും അള്ളാഹു റബ്ബുൽ സൂറത്തുൽ കലം പേന ഒരു ഹദീഫിൽ കാണാം ആദ്യമായി അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചത് പേനയാണ് കലമിനെയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് പേനയെ കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്ത് പറയുകയാ പേനയാണ് സത്യം വമായസ്തോറോ ആ പേന കൊണ്ട് എഴുതിയ വരികളെ തന്നെയാണ് സത്യം ലോകത്ത് പരിചയപ്പെടുത്തിയതാദ അവന്റെ അത്യുസ്ഥത്തെയും അവന്റെ അസ്തിത്വത്തെയും അവന്റെ പ്രതാപത്തെയും ലോകം പഠിക്കട്ടെ പേനയെ ലോകത്ത് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അള്ളാഹുവാണെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തുള്ള സകല മാനവസ്തുക്കളും പേനയില്ലാതെ എഴുതിയറിയിക്കാൻ കഴിയുമോ അപ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ വികാസം മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് റീഡിങ് പഠിക്കലാണ് രണ്ട് റിസർച്ച് അത് സെർച്ച് ചെയ്യലാണ് ഗവേഷണം നടത്തലാണ് മൂന്ന് റൈറ്റിംഗ് അത് എഴുതി ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തല ഇത് ഇസ്ലാമിന്റെ സംഭാവനയാ ഇസ്ലാമാണ് ഇത് ലോകത്ത് ഈ മൂന്ന് തത്വം പരിചയപ്പെടുത്തിയത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനുഹോത്താൽ അതുകൊണ്ട് പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ചിന്തിക്കാനും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു വരുന്നുണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഓതുന്ന സൂറത്ത് കാശിയ സൂറത്തിലൂടെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ആയത് എന്താണ് അള്ളാഹു ഈ നാല് ആയത്തുകളും നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് പറയുന്നു ചിന്തിക്കണേ ചിന്തിക്കണേ എന്താ പതിനാല് ആയത്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫതക്കിർ ചിന്തിക്ക് അർത്ഥോ ശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്ന മനുഷ്യ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനെ നീ വലിച്ചെറിയാൻ തന്നെ കൊണ്ട് സാധ്യമാവോ നിനക്ക് ശാസ്ത്ര ലോകത്ത് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഏത് മതവാ നിന്നെ ശാസ്ത്രം ലോകത്ത് ശാസ്ത്രം പഠിക്കാൻ നിന്നെ പ്രചോദനം നൽകിയത് ഏത് ഗ്രന്ഥമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അല്ലാതെ ഖുർആൻ അല്ലാതെ ഏത് ഗ്രന്ഥമാണ് നിനക്ക് ലോകത്ത് ശാസ്ത്രം പഠിപ്പിച്ചത് ഏത് ശാസ്ത്രം വേണം ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തി പറയുകയാണ് ഒട്ടകത്തിലേക്ക് നോക്കുന്നില്ലയോ ഒട്ടകത്തെ എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് എന്തിനാണ് അള്ളാഹു ഒട്ടകത്തിലേക്ക് നോക്കാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ബയോളജി പഠിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ ചെറുപ്പക്കാരികളെ പഠിതാക്കളെ പഠിതാക്കളെ ബയോളജിയുടെ ഉത്ഭവം പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ അല്ലയോ ഒട്ടകത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാനും അതിന്റെ ഭാവ വ്യത്യാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുമല്ല അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് ഒട്ടകത്തിലേക്ക് നോക്കാൻ പറഞ്ഞത് വിനോദസഞ്ചാരത്തിന് പറ്റിയ ഒരു മൃഗമാണ് ഒരു വാഹനമാണ് ഒട്ടകം അതല്ല ഒട്ടകത്തിന്റെ സൃഷ്ടി വൈഭവത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് പഠിക്കണേ ഒരു മനുഷ്യന് ഈ കാണുന്ന ഈ റോഡിലൂടെ ചെരുപ്പില്ലാതെ നടക്കാൻ സാധ്യമല്ല എങ്കിൽ കോടിക്കണക്കിന് കിലോമീറ്ററുകൾ കടലിൽ നിന്ന് ഗർജിക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ആഘാതത്താൽ ഒരു മനുഷ്യന് തന്നെ പാദത്തോടു കൂടി ഈ ഹൈവേ റോഡിലൂടെ നടക്കാൻ സാധ്യമല്ല എങ്കിൽ ഒട്ടകമുണ്ടല്ലോ ഒട്ടകമുണ്ടല്ലോ പൊട്ടി ഒട്ടകം ഭയങ്കരമായ സഹാറ മരുഭൂമിയിലൂടെ തിളച്ചു കിടക്കുന്ന മണൽ തരികളിലൂടെ കാഫില കൂട്ടങ്ങളെയും വഹിച്ചുകൊണ്ട് മണിക്കൂറിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ തളരാതെ തളരാതെ ദിവസവും നൂറ് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാൻ ഒട്ടകത്തിന് കഴിയും അത്രേ തിളച്ചു മറിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന തിളച്ചു കിടക്കുന്ന സഹാറ മരുഭൂമിയിലൂടെ നഗ്നബാധകനായിക്കൊണ്ട് ഒട്ടകത്തിന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മൈൽ സ്പീഡിൽ ദിവസവും നൂറ് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാൻ ഒട്ടകത്തിനെ കൊണ്ട് കഴിയുമെങ്കിൽ ഒട്ടകത്തിന്റെ പാല് കൊടുക്കുന്ന മനുഷ്യ നിന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കുമോ നടക്കാൻ 
അടുക്കത്ത് വയൽ നിന്ന് നട്ടുച്ച പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് മൊഹർ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ചെരുപ്പില്ലാതെ നഗ്നബാധകനായി ഇവിടെ നിന്ന് നിനക്ക് കാസർഗോഡ് ടൗൺ വരെ സഞ്ചരിക്കാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കുമോ സാധിക്കുകയില്ല ഒട്ടകമെന്നാൽ നൂറ് കിലോമീറ്റർ ദിവസം സഞ്ചരിക്കുന്നു ഇരുപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു ഒട്ടകത്തിന് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല അള്ളാഹു റബ്ബിൽ ഇസത്ത് ചോദിക്കുന്നു ആ ഒട്ടകത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നില്ല ഒട്ടകത്തെ എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു റബ്ബിൽ ഇസത്ത് സൃഷ്ടിച്ചത് മനുഷ്യത്തെ പരിഗണിക്കണം അത് മുസ്ലിം ആയാലും അമുസ്ലിം ആയാലും ഒരു ആംബുലൻസ് അവരുടെ കുടുംബക്കാർ വളരെ വിഷമത്തോടു കൂടിയായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് ആംബുലൻസ് പോയാലും അള്ളാഹു മാഫി അവർക്ക് ആഫിയ തുടക്കുന്ന പഠിച്ചവൻ എന്ന് ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരൻ അപ്പൊ അള്ളാഹു റബ്ബിൽ ഒട്ടകത്തിലേക്ക് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു ബയോളജി പഠിക്കുന്ന മനുഷ്യ ഇനി മൃഗത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ധാരാളം ജീവശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ധാരാളം ഖുർആാൻ ലുഭവങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട് അത് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്ത് മാത്രം ശാസ്ത്രം മാത്രം പറഞ്ഞു പോകേണ്ടി വരും ഖുർആാനിൽ എനിക്ക് ഏകദേശമുള്ള ചില വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ പ്രഥമമായ അധ്യായം സൂറത്തുൽ ബഹറ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ദുവ ബാക്കിയുള്ളതല്ല ഇജാബത്ത് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ അതെല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്ക് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ അത് നമ്മൾ ദുരായാണ് അത് നമ്മൾ അള്ളാഹുടെ തേട്ടമാണ് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം അതിന്റെ മറുപടിയാണ് അപ്പൊ അധ്യായം എന്ന നിലയില് സൂറത്ത് എന്ന നിലയില് ആദ്യമായി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പരിശുദ്ധമായ സൂറത്തുൽ ബക്കറയാണ് സൂറത്തുൽ ബക്കറ കൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് ബക്കറ എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ പശു എന്നാണ് എന്റെ അർത്ഥം മൃഗം ഈ മൃഗത്തെ കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തുടക്കം കുറിച്ചത് മൃഗത്തെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു തുടക്കം കുറിച്ചു നൂറ്റി പതിനാല് അധ്യായങ്ങളുള്ള സൂറത്ത് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ നൂറ്റി പതിനാലാമത്തെ അധ്യായമാണ് സൂറത്തു നാസ് മനുഷ്യൻ അപ്പൊ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല മനുഷ്യൻ ഖുർആാനിൽ കൊടുത്ത പദവി എത്ര നൂറ്റി പതിനാലാമത്തെ സ്ഥാനം എന്തുകൊണ്ട് തുടക്കം മൃഗത്തെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു തുടങ്ങി ഒടുക്കത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിച്ചു എന്താണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ളത് എന്താണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ളത് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനായി മാറാനുള്ള കാരണം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് അറേബ്യൻ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ ചരിത്രമെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ഇരണ്ട യുഗം എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന അറേബ്യൻ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തുകളും മജസ്സുകളും ഇറങ്ങി വന്നുകൊണ്ട് കേവലം മൃഗതുല്യ ജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യ മക്കളെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തുകൾ ഓദിപ്പടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങൾ യഥാർത്ഥം മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റി മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റി ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനഹുല മനുഷ്യത്വം എന്തെന്ന് ലോകത്ത് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു ഖുർആാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ബക്കറ കൊണ്ട് തുടങ്ങി നാസ് കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല അവസാനിപ്പിച്ചത് ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഇനി മനുഷ്യൻ മൃഗതുല്യ ജീവിതം നയിച്ചാൽ മനുഷ്യനേക്കാൾ പദവിയുള്ളത് മൃഗത്തിനാണ് എന്നും അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതും അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് സമയം ഇൻഷാല്ല നാളെ എന്റെ സൗകര്യം പോലെ ഞാൻ അതിന്റെ വഴികളോളം ഞാൻ ഇൻഷാല്ല പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചു തരാം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് തരട്ടെ അപ്പോ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന എന്താ ശാസ്ത്രത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്ക് മൃഗത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല മൃഗത്തെ നോക്കാൻ നമ്മളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ആ മൃഗത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളെ ഖുർആാനിലൂടെയും അതീതികളിലൂടെയും നമ്മളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ആകാശത്തേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നില്ലയോ ആകാശത്തെ എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് ഒരു തൂണ് പോലുമില്ല ഒന്നുമില്ലാതെ ആകാശത്തെ അള്ളാഹു റബ്ബിൾ സൃഷ്ടിച്ചു എത്ര എത്ര സംവിധാനങ്ങൾ ആകാശത്തിൽ അള്ളാഹു തല നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് താരങ്ങ താരാപഥങ്ങളുണ്ട് ഉൽക്കകളുണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇതിനെയെല്ലാം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് ഒന്നിനോടൊന്ന് തട്ടാതെ തട്ടാതെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് നിലനിർത്തുകയാണ് ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ആകാശത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിനെ കുറിച്ചും ആകാശത്തിന്റെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ചും ആ ആകാശത്തിലുള്ള താരങ്ങളെ താരകങ്ങളെ കുറിച്ചുമെല്ലാം അള്ളാഹു ഖുർആാനിന്റെ പല പല ഭാഗങ്ങളിലായി എടുത്തു പറയുന്നു അതൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോന്നുമായി നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് സമയം നമുക്ക് വേണ്ടി വരും അള്ളാഹു ആകാശത്തിന്റെ പണി നിർത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കാൻ പറയും ഇന്ന് നമ്മൾ സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കു
നിങ്ങൾ പർവ്വതങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുന്നില്ലയോ പർവ്വതങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് നാട്ടപ്പെട്ടത് മൗണ്ടനോളജിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു പർവ്വത ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു പർവ്വതത്തെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞത് പർവ്വതത്തെ ആണിയായി നാം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുകയാ ഭൂമിയെ താങ്ങി നിർത്താൻ ഒരു ആണിയാണ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ഭൂമിയുടെ താഴ്ഭാഗത്തേക്കാണ് ഈ പർവ്വതങ്ങളുള്ളത് കേവലം ഒരു പത്ത് ശതമാനം മാത്രം മുകളിൽ ഒരു ആണി അടിച്ചാൽ തന്നെ ആ ആണിയുടെ ഭൂരിഭാഗവും താഴേക്കാണ് പോവുക ആണിയുടെ തലക്കെട്ട് മാത്രമാണ് മുകളിൽ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുക അതുകൊണ്ട് ഭൂമിയെ താങ്ങി നിർത്താനുള്ള ഒരാണിയാണ് പർവ്വതം അള്ളാഹു റബ്ബുല്ലാസത്ത് കുറാനുള്ളതാണ് അവതരിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ ഭൂമിയെ തുറക്കുന്നത് കൊണ്ട് പർവ്വതങ്ങളെ തുറക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭൂമി കുലുങ്ങാനും ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകാനും ഭൂചലനം ഉണ്ടാകാനും കാരണമാകും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മണൽ എടുക്കുന്നതിന് ഗവൺമെന്റ് നിരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയത് മാന്തി മാന്തി മണൽ എടുക്കും തോറും വീടുകളും കെട്ടിടങ്ങളും സ്ഥലങ്ങളും നശിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും തുറക്കുന്നതോടു കൂടി അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഭൂമി കുരുക്കം ഉണ്ടാകാൻ കാരണമെങ്കിൽ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് അതിൽ നിന്ന് മനുഷ്യർക്ക് രക്ഷ ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭൂമി അള്ളാഹു താല ഒരാണിയായിട്ട് നിലനിർത്തിയത് അത് വന്ന ഖുറാൻ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്ത വിശാലമായ ഭൂമിയെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വിശാലമാക്കി തന്നില്ലയോ ഭൂമിയെ കുറിച്ച് ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോ ഭൂമിയുടെ ആകൃതിയെ കുറിച്ചും അള്ളാഹു പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ദുഹിയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു പക്ഷിയുടെ ഒട്ടക പക്ഷിയുടെ മുട്ടയാ മുട്ട ഉരുണ്ടിരിക്കും ഭൂമി ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണ് ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണ് എന്ന് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ആരിൽ പറഞ്ഞ സിദ്ധാന്തം ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുൽ റഹ്മാൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മദ് ബൈറൂർ റഹ്മത്തുല്ലാഹി തആലഅലൈഹി പറയുന്നു ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണ് ഗലീലിയോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് അറുനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുൽ റഹ്മാൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മദ് ബൈറൂർ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണ് എന്ന സിദ്ധാന്തം കണ്ടുപിടിച്ചു സറൈസക്ക് ന്യൂട്ടൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുർ റഹ്മാൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മദ് ബൈറൂൽ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി ഭൂമിക്ക് ഗുരുത്വാകർഷണം ഉണ്ട് എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി ഈ ആയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാർ മഹത്തുക്കൾ ഭൂമിയെ കുറിച്ച് ഗവേഷണം ചെയ്തു ഇതിനാണ് അള്ളാഹു സുബാന ആകാശത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തി ഭൂമിയെ പരിചയപ്പെടുത്തി പർവ്വത സാനുക്കളെ പരിചയപ്പെടുത്തി മൃഗങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തി മനുഷ്യ അതിനോട് ചോദിക്കുന്നു ആരാണ് ഇതെല്ലാം ലോകത്ത് ബയോളജി പരിചയപ്പെടുത്തിയത് മൗണ്ടനോളജി പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ആരാണ് ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഈ ഭൗതിക ശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം പരിചയപ്പെടുത്തിയത് പരിശുദ്ധ ഇതാണ് അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ചത് എന്തിന് ആദ്യം വിവരം വേണം വിവരം വിവരം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അള്ളാഹെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഖുർആാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം വിദ്യയെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധി ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചത് അതല്ലാതെ ജനിച്ചു വന്ന ഒരു ചങ്ങാതി എടുത്ത് പെട്ടെന്ന് പള്ളി പോ നിസ്കരിക്കാൻ പോ നോമ്പ് പൊടി അജ്ജിന് പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചങ്ങാതി മരത് സ്വീകരിക്കൂല ആദ്യം പഠിക്കണം മനസ്സിലാക്കണം പഠിപ്പിച്ചെന്നത് ഈ നാല് ആയത്തുകൾ ചിന്തിക്കും പഠിക്കൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇറങ്ങിയത് ലോക ജനതയ്ക്ക് മുഴുവനും അനുഗ്രഹീതമായിട്ടും അവരുടെ മാർഗദർശനം കാട്ടിക്കൊടുക്കുകയും അവരെ സർപ്പന്താവിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഗ്രന്ഥമായിട്ടാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് ഖുർആാനിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അതല്ലാതെ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു കാറ്റഗറിയെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടല്ല ഖുർആാനിനെ അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് ഖുർആാനിന്റെ അവതരണ ശൈലിയെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോ അള്ളാഹു പറയുന്നത് ലോകത്തിന് വേണ്ടി ഇറക്കപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥം ലോക ഹിതായത്ത് ലോകത്തിന്റെ നന്മ ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശം ലോകത്തിന്റെ ധർമ്മം അതിനുവേണ്ടി ഇറക്കപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥം എന്നാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് പരിശുദ്ധമായ റബ്ലാനിന്റെ മാസത്തിലാണ് ഖുർആാനിന്റെ തുടക്കം കുറിച്ചത് ഖുർആാൻ ഇറങ്ങാനുള്ള തുടക്കം ആ ഖുർആാൻ ഇറങ്ങാനുള്ള തുടക്കം റബ്ലാനിന്റെ മാസത്തിലാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു ആയത്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ അറിയിക്കുകയാണ് بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان 
പരിശുദ്ധമായ റമലാനിന്റെ മാസത്തിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വചനങ്ങളും ആ പരിശുദ്ധമായ സൂത്രങ്ങളും ഈ ലോകത്തേക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹു തുടക്കം കുറിച്ചത് അതിനുവേണ്ടി അള്ളാഹു തെരഞ്ഞെടുത്ത മാസം അത്രേ പരിശുദ്ധമായ കുറാനിറക്കപ്പെട്ട മാസമല്ലയോ എന്തിനാണ് ആ കുറാനിറക്കപ്പെട്ടത് മുതലിൽ മാനവ സമൂഹത്തിന്റെ മുഴുവനും ഹിതായത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് മാനവനെ സത്യത്തിലേക്ക് നയിക്കണമെന്ന ലക്ഷ്യ പ്രാപ്തിയോടെ അവനെ ധർമ്മധാരയിലേക്ക് പിടിച്ചുയർത്തണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ മാത്രം ജഗത് നിയന്താമായ പടച്ച തമ്പുരാൻ ലോക സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറക്കിയ ഗ്രന്ഥമത്രേ പരിശുദ്ധ അള്ളാഹു ഇവിടെ ഹുദലിൽ മുസ്ലിമീൻ എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഇത് മുസ്ലിമീകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഗ്രന്ഥമല്ല മാനവ ലോകത്തിന്റെ സകലമാന മനുഷ്യ മക്കളും പരിശുദ്ധ ഖുറാനിന്റെ ഉള്ളടക്കങ്ങളെ നുകരേണമേ അറിയണമേ രുചിക്കേണമേ ആസ്വദിക്കേണമേ അതിനാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പരിശുദ്ധമായ റബ്ബാനിന്റെ മാസത്തിൽ ഇതിറക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഇവിടെ അവർ മരന്നോ സവർണമെന്നോ അള്ളാഹു ചർച്ച ചെയ്തില്ല ഇവിടെ കറുത്തവരെന്നോ വെളുത്തവരെന്നോ അള്ളാഹു ചർച്ച ചെയ്തില്ല പാശ്ചാത്യനെന്നോ പൗരസ്ത്യനെന്നോ മുടി ചുരുണ്ടവനെന്നോ ചൊപ്പിച്ചവനെന്നോ മൂക്ക് ചപ്പിയവനെന്നോ ഉയർന്ന ജാതിക്കാരനോ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരനോ ജൂതനോ നസ്രാണിയോ ഹിന്ദുവോ മുസ്ലിമോ അള്ളാഹു ചർച്ച ചെയ്തില്ല ഈ സമസ്ത സൃഷ്ടികളും ജഗത് നിയന്താവിന്റെ വാക്കുകളെ സ്വീകരിക്കണമേ അനുസരിക്കണമേ ഉൾക്കൊള്ളണമേ അവന്റെ മുന്നിൽ നെറ്റിത്തുടം സമർപ്പിക്കണമേ അതിലൂടെ മാത്രമാണ് രക്ഷാ കവാടമെന്ന് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയാൻ അള്ളാഹു തയ്യാറായെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ ആ ലോകത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥമത്രേ സമസൃഷ്ടികളുടെ മാനവ കുലത്തിന്റെ നിയമ പുസ്തകമത്രേ പരിശുദ്ധ സത്യവും അസത്യവും വേർതിരിച്ച് ലോകത്തോട് പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഈ ഖുറാനിനല്ലാതെ ലോകത്ത് ഏതൊരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തിന് കഴിയുമത്രേ ധർമ്മത്തിന്റെ വഴി ഏതാണ് അധർമ്മത്തിന്റെ വഴി ഏതാണ് സത്യത്തിന്റെ വഴി ഏതാണ് മിഥ്യയുടെ വഴി ഏതാണ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ഈ ഖുറാനിനെ ലോകത്ത് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വന്നതോ ലോകത്തിന്റെ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അഹമ്മദ് മുജ്തബ സയ്യദ് ലോകത്തിന്റെ പ്രവാചകനാണ് മനുഷ്യ മക്കളുടെ മുഴുവൻ പ്രവാചകനാണ് കേവലം മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ മാത്രം പ്രവാചകനല്ല അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്ലത്ത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു തങ്ങളെ ഈ ലോകത്തോട് പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിന്റെ വചനങ്ങളുമായി ഹിറായിൽ നിന്ന് ഈ മനുഷ്യ മക്കളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന പ്രവാചകനെ അള്ളാഹു ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നബിയേ അത് ലോകത്തിന്റെ പ്രവാചകനാണ് അങ്ങ് വിപ്ലവത്തിന്റെ നായകനാണ് സമത്ത സാഹോദര്യത്തിന്റെ സന്ദേശമാകന ബ്രഹ്മാണ്ഡ കടാഹത്തിന്റെ അതുല്യ പ്രഭയത്രേ സത്യം മനസ്സിലാക്കാൻ കുതിക്കുന്ന മനുഷ്യ മക്കളുടെ പിതാവാണ് സത്യത്തിന്റെ ദൂതാണ് സത്യമെന്ന് ലോകത്ത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അധ്യാപകനാണ് ആത്മാവെന്ന രാജപാതയിലെ വഴികളെ വിപ്ലവാത്മകമായ നിലയിൽ പരിഷ്കരിച്ചെടുത്ത പരിഷ്കർത്താവാണ് നബിയെ അങ്ങ് ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ പ്രവാചകനാണ് മനുഷ്യ മക്കളെ മുഴുവനും സത്യത്തിന്റെ വഴികളിലേക്ക് തെളിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പ്രവാചകനായിട്ടല്ലാതെ അതേ നാം നിയോഗിച്ചിട്ടില്ല നബിയെ ബഷീറോ അനവീറോ 
بشيرا ونذيرا الله من بدي غير سيجر قرآن من بجنان غير ولكن هذا الآية من أدستان تل آرال الجيب كان تيارا يو بشيرا أبرك سندوش مار تاري كنا برواج غنا ليو نبيه مريض قرآن من آية تغلب ولا دكان غلا منسلا دي يت شبي كلا ده ول كلا ده فرند رجني نلكنا نام داري غلا يا مسلم سعود رجني نذيرا परिशुद्ध कुरा नवर का ताकी इधर नल गया ने ताकी इधर नल गया अवर को नरगमान अवर को नरगमान अवर उड़ा संगे नम नरगमत्रे इन्ना आठ दिनाल काफिरीन सलासिलवाहलालो परिशुद्ध कुरान इन द बड़ी गले तरंग डे कांद है बाउदी के संस्कार तिन्द पाचा के संस्कार तिन्द भिन्ना ले बोल गयी केवल अब दुनिया बन गयी न तंग ऊर्जा वो मौज सोचे जैसे मावन पढ़ा या पढ़ती आल अवन का कई के बिलंग निवेच ना रह जब तेरे के नाम गुंडे बोल गए परिशुद्ध कुरान अरी कुंडवेंगे � प्रवाजगन लोगतुं ने प्रवाजगना परिशुद्ध कुरान मानव कुलतिल नियम मुस्तगमा अधूरे प्रत्येक गाठ करी के अल्लाह दर्ज करते हो अल्लाह दर्ने बराबर ना बाकर अल्लाह दर्ने बराबर ना बाकर सिर्फिंगल को मात्रा लोगतुं होदल लिन्ना होदल लिन्ना जनेंगल डा मुरुवन विदाय तो नन्मे के डबड़ी सत्य तिन्ने बड़ी � Adil awal itu tiubar badam, awal itu bihgar badam, awal itu bihut chaniyo, awal itu kollan awalno, kolle kiu udah kena awalno, guda alu jenar itu kena awalno, illa. Aduk orang nak Quran ni kurang semalam pelik kena manusia kena, ini adalah Quran. Ini adalah Quran. Adil itu ulah rakam ini adalah, adil itu anda sabda ini adalah, adil itu adiaya ini adalah, adil itu anda logo teruk beri pikiran, adil itu prajeri pikiran, adil itu pelik kena, adil itu mana bagi kolle tidak niya ma pustaka mana Quran. Adil itu yang ada ni cila ulah rakam ini matur mana ini ni dengan ini nalar ini mana cerca ini nak kerja. Adalah pada peristiwa Quran ini mulyuban mulyuban asyik nista asyik kalau kita mukul istiwa peribur nama nama kita cerca ada samai yang mau sahur dia mana bukilah. Walau ada kurangnya samai yang kalau kita kudu dalam bishay kita cerca segera itu. Allahu mana sila kita doa fikir. Apabila Quran itu beri kita aduh amanat tan. Allahu ne grandam itu beri kita aduh amanat tan. Aduh resurshi pun mudah. Aduh resurshi pun sabda nade. Aduh Allahu subhanahu wa taala. Ia Quran ini, ia log, agas, bumi kita sisti kan nade. Ambat ini ayat versen itu mumbai Allahu ia Quran ini Allah dengan perijah kita pergi. Agas bumi kita sisti kan nade. Ambat ini ayat versen itu mumbai dengan Allahu subhanahu wa taala. Quran ini surat gal yeda, dan surat gal para yang mencegah doa ini Nabi Yunus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه رحمه جاء من حديث لكانا إن الله قرأ طه وياسي قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة الله سبحانه وتعالى بان لوجة يم بومي يم أعاشن غلا يم بومي غلا يم شتى كنا دنا أم بدنا أيرام برشا غلا كم أم بقرأ طه وي Yasin, Surat Tahiyya, Surat Yasin, Malahu Rabbul Izzat, Parayon Chidu Yam Habiba Ya Rasulullah. Falamma Samiat Al Malaika, Malaga Marwan Logat Bach, Parach Dambra Arwaat Walke Tapo. Falamma Samiat Al Malaika, Malaga Mar Aayat Galda Wasanda. मन सिला किया पोल अधिन्द्र मास्मरी के दारिन्य पो अधिन्द्र अल्पुदक मल मन सिला किया पो आलत मलक गल पर न्यूवत्रे तो बा तो बा ली उम्मत यंजिलु हादा अलैहा 
ഏതൊരു സമുദായത്തിന്റെ മേലാണ് ഈ ഖുർആാനിന്റെ വജസ്സുകൾ ഇറങ്ങുന്നത് വചനങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നത് ആ സമുദായം അനുഗ്രഹീതരായ സമുദായം അത്രേ അവർ രക്ഷപ്പെട്ടു അത്രേ അവർക്ക് എല്ലാവിധ അനുമോദനങ്ങളും അവർക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അവർക്ക് എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും ഞങ്ങൾ നേരുന്നു എന്ന് വാനലോകത്ത് മാലാകമാർ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ ആരൊരാൾ പാരായണം ചെയ്ത് തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുന്നുവോ തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാനമാക്കി വെക്കുന്നുവോ ഹൃദയത്തിന്റെ താളമാക്കി വെക്കുന്നുവോ ഹൃദയത്തിന്റെ മന്ത്രമാക്കി വെക്കുന്നുവോ ഹൃദയത്തിന്റെ തുടിപ്പാക്കുന്നുവോ ഹൃദയത്തിന്റെ സ്പന്ദനമാക്കുന്നുവോ അവർ രക്ഷപ്പെട്ടു അത്രേ അവർക്ക് മംഗളാശംസകൾ അമ്പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വാനലോകത്തെ മാലാകമാർ എന്ന് ഈ അടുക്കത്ത് ബൈലുള്ള മദ്രസകളിൽ പഠിച്ച് ഹാഫുലികളായി പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ ഹൃദയത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന എത്ര എത്ര ഹാഫുലികളെ കുറിച്ച് അമ്പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മാലാകമാർ വാനലോകത്ത് വെച്ച് ഒളിച്ചു പറഞ്ഞ ആശംസകൾ നേരുകയാ തോബ എത്ര എത്ര ഹൃദയങ്ങളാണ് ഇത് സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഇത് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഇത് ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ആ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് അനുമോദനങ്ങൾ ഭാവുകങ്ങൾ മാലാകമാർ വാനലോകത്ത് വെച്ച് പറയുകയാ മാലാകമാർ വാനലോകത്ത് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാ ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മുസ്ലിമേ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ നിങ്ങൾ ഹാഫുലികളാക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ പെൺമക്കളെ ഹാഫുലാത്തികളാക്കിയാൽ അവർ സന്തോഷിച്ചു കൊള്ളട്ടെ മാലാകമാർ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ആ ഹൃദയങ്ങളെ അള്ളാഹു സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാ ആ ഹൃദയങ്ങളെ അള്ളാഹു സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാ ആ ഹൃദയങ്ങൾ നാളെ സ്വർഗത്തിലാ വീണ്ടും മലക്കുകൾ പറയുകയാണ് ഏതൊരു നാമാണോ ഖുർആൻ കൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ഏതൊരു നാമാണോ ഖുർആൻ കൊണ്ട് പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് ഏതൊരു നാവിലൂടെയാണോ പരിശുദ്ധ ദീനനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആ ഖുർആാനിന്റെ വജസ്സുകളെയും വചനങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നത് ആ നാവുകൾക്ക് എല്ലാവിധ അനുബോധനങ്ങളും ആ നാവുകളെ അള്ളാഹു സംരക്ഷിക്കട്ടെ അവർക്ക് എല്ലാവിധ ഭാവുകളും നേരുന്നു എന്ന് അമ്പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വാന ലോകത്തെ മാലാകമാർ പ്രാർത്ഥിച്ചു വന്ന് അബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അപ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷിച്ചുകൂടെ ഹാഫുലികളായ മക്കളുടെ പിതാക്കന്മാർക്ക് സന്തോഷിച്ചുകൂടെ ഹാഫുലാത്തുകളായ പെൺമക്കളുടെ പിതാക്കന്മാർക്കും മാതാക്കന്മാർക്ക് സന്തോഷിച്ചുകൂടെ മാലാകമാർ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാ എത്ര വലിയ ഭാഗ്യം ആകാശ ഭൂമി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതിന് അമ്പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അള്ള ഖുറാനെ പരിചയപ്പെടുത്തി പരിചയപ്പെടുത്തി അപ്പൊ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താല ഈ ഖുർആാനിന്റെ ഈ അമാനത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അമാനത്ത് അത് ഏത് മാകാം അള്ളാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം അപ്പൊ ഇത് അള്ളാഹു റബുൽ ഇസ്സത്ത് അവൻ പറയാൻ നിശ്ചയിച്ച അവൻ ദുനിയാവിലേക്ക് ഇറക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചത് ഇതൊരു അമാനത്താണ് ഇതൊരു വലിയ ഒരു സൂക്ഷിപ്പ് മുതലാണ് വലിയൊരു സൂക്ഷിപ്പ് സ്വർണമോ പൊന്നോ ഇതൊന്നും ഒരു വലിയ വിഷയമല്ല ഖുർആാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സാധനം വലിയൊരു അമാനത്താണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താൽ ഈ ഒരു അമാനത്ത് ഈ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം അള്ളാഹു റബുൽ ഇസ്സത്ത് മല മലമുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി മലകളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ ഇന്നിവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു മദ്രസയിലൂടെ പത്തോ നൂറോ നൂറ്റിയൊമ്പതോ കുട്ടികൾ പഠിക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്തോ ഒരു വലിയ ഭാരമായി ചിലർക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു ഒരു മദ്രസ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഭാരമായിട്ട് തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കോടികൾ കൊണ്ട് അമ്മാനമാടുന്ന ഒരു മദ്രസ നടത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ മദ്രസയിൽ പത്ത് കുട്ടികളെ ഹാഫുലികളാക്കാനോ തയ്യാറില്ല കോടികൾ കോടികൾ ചെലവ് ചെയ്ത് അമ്പരച്ചുമ്പികളായ കൊട്ടാരങ്ങൾ കെട്ടിപ്പോകുന്നു നാളെ ആഹ്രത്തിൽ അതും ചെന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മറിച്ച് ഒരു മദ്രസ കെട്ടി പത്ത് കുട്ടികളെ ഹാഫുലികളാക്കി ഈ കുഞ്ഞുമക്കൾ അവന് വേണ്ടി ആ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു രംഗം ആ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമ്മുടെ കൗമ തയ്യാറല്ല കാരണം എന്താ അതിന്റെ വലിപ്പം അറിയില്ല ഖുർആാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വലിപ്പം അറിയില്ല ആ വലിപ്പം അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാഹുവിന്റെ വചനങ്ങൾ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് വാന ലോകത്തോട് പറഞ്ഞു ഈ ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ അമാനത്ത് ഈ ഗ്രന്ഥം നിങ്ങൾ കേട്ടെടുക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ ഭൂമിയോട് പറഞ്ഞു കേട്ടെടുക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ പർവ്വത സാധനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കേട്ടെടുക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ അള്ളാഹു സുബാനത്ത് പറയാം 
لها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا برشد قرآن الله بنت قردم أبنت بجنن الأبنت سوطن أبنت صدشن لذا الله رب العزت أقع شلوغ طور قوت غيا إنا عرونا الأمانة على السماء موسیقی சீகரிக்கான் நங்களைக் கொண்டு கழியில்லா இதுரு பாரமான பாரிச்ச உத்தரவாதித்தமான இ உத்தரவாதித்த நங்களைக் கொண்டு நிறவேட்டா கழிகையில்லா என்ன பரவத சானிக்கலும் அகாஷங்களும் பூவிகளும் ரப்பின் கோடதியோடு பரைகையா பினாரேட்டுடுக்கும் பரவதங்களுடு சோதிக்கும் எட்டுடுக்காம் பெட்டும் காரணந்தா, இதின்டு கவுரியும் அத்திர்த்தும் வெல்லுதான் நமக்குத் தரியில்லும் இப்போ பள்ளியில் ஜிமாக வெருதே செலந்தி வலையைக்கு பிடிச்சிட்டிட்டிட்டிட்டிட்டிட்டிட்டிட்டிட்டிட்டிட்டிட்டிட்டிட்டிட்டிட்டிட்டிட்டிட்டிட்டிட்டிட்டிட்டி
എന്താണ് ആ സൂക്ഷിപ്പ് മുതൽ അതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ പരിചയപ്പെടുത്തൂ ശേഷം ഞാൻ പറയാം അത് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ വചനങ്ങളെയും വജസ്സുകളെയും ആയത്തുകളെയും അധ്യായങ്ങളെയും ഉള്ളടക്കങ്ങളെയും ഉൾക്കൊണ്ട് നീ ജീവിച്ചാൽ നിനക്ക് കൂലി നൽകപ്പെടും മാതമേ നീ രക്ഷപ്പെടും മാതമേ അതിനെതിരായിട്ട് നീ നടക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചതെങ്കിൽ ശിക്ഷയ്ക്ക് നീ വിധേയനാകും ഇതാണ് അള്ളാഹുബലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവിടുത്തെ നമ്മുടെ പിതാവ് അവിടുത്തെ പരമ്പരാഗതമായി അള്ളാഹുവിന്റെ വചനങ്ങളെ പരിപൂർണമായി മനുഷ്യനാണത് ഏറ്റെടുത്തത് അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം വഹിക്കേണ്ടത് മനുഷ്യനാണ് മനുഷ്യ മനുഷ്യ അതിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാൻ കഴിയില്ല ഈ ലോകം നശ്വരമാണ് നശിച്ചു പോകും മനുഷ്യ ആരടി മണ്ണിൽ നിനക്കൊരു ജീവിതമുണ്ട് അവിടെ നിറപ്പിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് നിന്നെ തെളിച്ചു കൊണ്ടുവരപ്പെടും ആ സന്ദർഭത്തിൽ ആ നിനക്ക് എതിര് സാക്ഷി പറയരുത് അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഉള്ളടക്കങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണം അതിന്റെ വഴികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കണം ആ വഴികളെ അനുദാപനം ചെയ്യണം ഇതാണ് അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചത് അതിലൂടെ നമുക്ക് കോലി ലഭിക്കുമത്രേ പരിശുദ്ധ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നബീൻ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മേൽ അള്ളാഹു ഇറക്കി ഹബീബായ തങ്ങൾ വിശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹു ഘട്ടഘട്ടമായി ഇറക്കി താരീഹിന്റെ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നു പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലേക്കുറാനിലേക്കുറാനിലേക്കുറാനിലേക്കുറാനിലേക്കുറാനിലേക്കുറാനിലേക്കുറാനിലേക്കുറാനിലേക്കുറാനില
അശ്ലീലമായ മാലിന്യമായ ഒരു അവസ്ഥകളുമില്ലാതെ അതെല്ലാം ശുദ്ധികലശം ചെയ്യപ്പെട്ട് പരിപൂർണമായി വൃത്തിയാക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ പരിശുദ്ധ കുർആാറിന്റെ മുഴുവൻ നിയമങ്ങളെയും അതിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു മാറ്റപ്പെട്ടപ്പോൾ ശുദ്ധികലശം ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഉമ്മയായി ഒന്നുമില്ല ഒന്നും അറിയില്ല രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായി പരിശുദ്ധമായ മക്കാമുക്കറമയിൽ കായബയുടെ പുന്നാര മുറ്റത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഹാർട്ട് പരിപൂർണമായി ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഓപ്പൺ സർജറി ഹാർട്ട് ആദ്യമായി നടത്തപ്പെട്ടത് പരിശുദ്ധ പ്രവാചകരിലൂടെയാണ് ഓപ്പൺ സർജറി ഹാർട്ട് അത് മുഴുവൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടാണ് എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഹിക്കുമത്തുകളും ജ്ഞാനവും അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂതങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിനകത്തേക്ക് ഇറക്കി കൊടുത്തു നിറച്ചു വെച്ചു അതിനകത്ത് ഇനി ഒരു മാലിന്യങ്ങളും വരികയില്ല അപ്പൊ അതിനു മുമ്പാണ് ഉമ്മി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാങ്ക് ആയ ഹൃദയം എം ടി ആയ ഹൃദയം ഈ എം ടി ആയ ഹൃദയത്തിൽ പരിശുദ്ധ കുർആാൻ കാരണം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കേറിയിട്ട് നമ്മുടെ ഡിസ്ക് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഡിസ്ക് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതിനിടയിൽ കൊണ്ട് ഖുർആാന്റെ ഓരോത്തി രണ്ടായത്തോ ഓരോ വെച്ചാലും നമുക്ക് കേറൂല അതാണ് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ദുനിയാവും പെണ്ണുങ്ങളും ആഡംബരങ്ങളും പണവും പൊലൂസും ദുനിയാവും ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഹൃദയത്തിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു രണ്ടായത്തോട് തിരികെ കേറ്റിയാൽ എവിടെ ഫായുത ഉള്ളത് എല്ലാം ഡിസ്ക് നിറഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പൊ ആദ്യം കുറച്ച് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് വരും അതുകൊണ്ടല്ലേ കുഞ്ഞു മക്കളെ ഖുർആാൻ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറയുന്നത് നമുക്കല്ലാതെ നമുക്ക് പത്ത് മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു ചങ്ങാതി വന്നിട്ട് ഖുർആാൻ കാണാതെ പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഒരു ഭാഗത്ത് പകുതി സ്ഥലത്ത് കോളേജ് ഇട്ട് കുറച്ച് കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പുറത്ത് ഒരു പത്ത് കോടി റുപ്പ് റിവ്യൂ അറിയിക്കണം ഇപ്പുറത്ത് ഒരു ഇരുപത് കോടി ഇരുപത് വണ്ടി എടുക്കണം അപ്പുറത്ത് ദുബായിൽ കുറച്ച് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ചങ്ങാതി അടുക്കത്ത് പോലും മദ്രസയിൽ വന്നിട്ട് എനിക്കൊന്ന് ഇപ്പോൾ പഠിക്കണം ഉസ്താദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുന്നതാണ് കുൽഹോല പഠിക്കണമെങ്കിൽ മൂന്നേ മുക്കാൽ മാസം എടുക്കും കുൽഹോല സൂഹത്ത് മാത്രം പഠിക്കണം അങ്ങനെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാന്റെ ആറായിരത്തിൽ പരം ആയത്തുകൾ ഇവ കാണാതെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് പതിനഞ്ച് വർഷം അപ്പോഴത്തേക്ക് മലക്കുൽ മുഹത്ത് അസുറായിൽ വന്ന് ബുക്ക് എടുത്തോട്ട് പോകും പറ്റിയ അവസരം എന്താ ഈ എം ടി ഹൃദയങ്ങൾ ബ്ലാങ്ക് ഹൃദയമാകുമ്പോൾ കുഞ്ഞു മക്കൾ പത്ത് വയസ്സ് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് പതിമൂന്ന് വയസ്സ് ഒന്നും അങ്ങോട്ട് കയറാത്ത സമയത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ചെവിക്ക് പിടിച്ച് മദ്രസ കൊണ്ടാക്കിയാൽ ഖുറാ മൊത്തം പഠിച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയും അതാണ് ഉമ്മിയായ പ്രവാചകൻ അർത്ഥം അപ്പൊ വേറെ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഖുറാൻ ഖുറാൻ പോത്ത് നടത്തി പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഓതി അപ്പൊ അതേപോലെ എത്രത്തിൽ ഹാഫ് നിങ്ങൾ ഇനി നമുക്കിവിടെ ഖുർആാന്റെ വിസ്മയം വരുന്നതേ ഉള്ളൂ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ വിസ്മയം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ താളങ്ങളും മേളങ്ങളും അല്ല ഇനി വിസ്മയം എന്ന് പറയും അതിന്റെ ഓത്ത് തന്നെയാണ് ഒരു വലിയ വിസ്മയം പല നിലയ്ക്കുമുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ ഇവിടേക്ക് വന്ന് വിദേശത്തും സ്വദേശത്തും ഒക്കെയുള്ളവർ നാട്ടിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഓരോ ആയത്തുകൾ ഏഴ് പത്ത് അവസ്ഥയിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്യാൻ കഴിയും ആ ഖുർആാനിന്റെ ഓരോ ശൈലികളും അതിന്റെ വർണ്ണങ്ങളും അതിന്റെ അലങ്കാരങ്ങളും അതിന്റെ നിയമനിർമ്മാണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആ ഒരു രംഗം അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നെ വല്ലാത്ത ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് ആ ഒരു വിസ്മയം വല്ലാത്ത കൗതുകമാണ് എപ്പോഴും എപ്പോഴും ആവർത്തിച്ചു കേട്ടാലും മതിവരാത്ത ഒരേ ഒരു കാര്യം ഒരേ ഒരു ആയത്ത് ഒരേ ഒരു സംഗീതം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ പോലും ഒരു സംഗീതം കേട്ടാൽ പോലും അത് പല ആവർത്തി കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മടിപ്പുണ്ടാകും പക്ഷെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ എത്ര ആവർത്തി കേട്ടാലും നമുക്ക് ഒരു ഒരിക്കലും അതിനൊരു വിരസത തോന്നുകയില്ല ആവർത്തന വിസനസ് വിരസത തോന്നാത്ത ഒരേ ഒരു കാര്യം ഒരേ ഒരു ഗ്രന്ഥം ഒരേ ഒരു പാരായണം അത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് ലോകത്ത് വേറെ ഏത് ഗ്രന്ഥമുള്ളത് എത്ര വലിയ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് പാട്ടാണെങ്കിലും എത്ര പ്രാവശ്യം കേൾക്കും എല്ലാ വർഷവും സൂപ്പർ ഹിറ്റ് പാട്ടിറങ്ങാറുണ്ടല്ലോ അത് ആരൊക്കെയാണ് കേൾക്കുന്നത് പണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കേട്ടിരുന്ന സൂപ്പർ ഹിറ്റ് പാട്ട് ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും കേൾക്കാറുണ്ടോ ആരും കേൾക്കാറില്ല അവർ പുതിയ പുതിയ തലമുറകൾ പുതിയ പുതിയ പാട്ടിനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വിശ്രമിച്ച തങ്ങളുടെ മേൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട പരിശുദ്ധ അന്നുകളിലും ഇന്നുകളിലും നാളുകളിലും വള്ളി പുള്ളി വിവർഗ വിവരണ വ്യത്യാസമന്യേ
അത് നമ്മൾ വന്നിരുന്ന് കേൾക്കണം നല്ല മനസ്സിലാവും അതേപോലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല നിലയ്ക്കുമുള്ള ആ രീതി ആയത്തുകൾ പല പണ്ഡിതന്മാർ ഓതിയ അതേ ശൈലിയിൽ ആ നിയമം അനുസരിച്ച് പല കാര്യങ്ങൾ കുറാവുകൾ ഇവിടെ വന്ന് പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കേൾക്കൽ ഒരു വല്ലാത്ത വിസ്മയം അപ്പൊ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം അല്ല അതിന്റെ തോഫിക്ക് തരട്ടെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഹൃദയങ്ങളിൽ ഒഴിഞ്ഞ ഹൃദയങ്ങൾ മാത്രമേ ഈ ഖുർആാനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ സ്വീകരിക്കുള്ളൂ അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതല്ലാതെ ദുനിയാവിലെ മുഴുവൻ കാമുകി കാമുകന്മാരുടെ മനോമുഖരങ്ങളെല്ലാം ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച ഹൃദയത്തിനകത്ത് ഖുർആാൻ പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നടക്കുന്ന കാര്യവേ അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ബീന റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ജിബ്രിൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഹാർട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് ഹൃദയം തുറന്ന് മാലിന്യങ്ങൾ എടുത്ത് കളഞ്ഞ് അതിനകത്ത് ഹക്കുമത്തുൽ ജ്ഞാനവും അല്ലാഹു വെച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിനെ നിറച്ചു കൊടുത്തു കൊടുത്തു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണത് ഓരോ ആയത്ത് ഇറങ്ങുമ്പോ അത് അല്ല തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ഭയങ്കര കട്ടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഭയങ്കര സിമെന്റ് കട്ട പോലെ കട്ടിയെന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം അതിന്റെ ഓരോ വാക്കുകൾ അതിന്റെ ഓരോ വാക്കുകൾ അതിന്റെ അർത്ഥങ്ങൾ അതിന്റെ പദങ്ങൾ അത് അത്രത്തോളം കൊള്ളാന്റെ വാക്കായതുകൊണ്ട് ഗൗരവമേറിയതാണ് അത് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അതിന് ലഭിതങ്ങൾ ശരീരത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വല്ലാത്ത വിഷമം ലഭിതങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ലഭിതങ്ങളെ അള്ളാഹു താല ആദ്യം പരിശുദ്ധമായ ായിരുന്നു ഈ വഹീനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും വരാനും ആദ്യമേ അള്ളാഹു ഒരു തെറ്റിലേക്കും ഒരു കളിയിലേക്കും ഒരു ചിരിയിലേക്കും ചെറുപ്പം മുതലേ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അസത്ത് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല അതിൽ നിന്നെല്ലാം പരിപൂർണമായി അള്ളാഹു സുബാൻ അലൈവല്ലാം തങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഈ ഖുർആാന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഏൽപ്പിച്ചത് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ ഈ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം ഈ ഭാരം എങ്ങനെ ഏറ്റെടുക്കും എന്ന് സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചപ്പോ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നാൽപ്പത് പേരുടെ ശക്തിയാണ് അള്ളാഹു നൽകിയത് നാൽപ്പത് പേരുടെ ശക്തിയാണ് എനിക്ക് ാണ് <laughs> പറയുകയാണ് നബിഗുന റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുമ്പോ ഒരു കാര്യം കൽപ്പിക്കണമെങ്കിൽ വഹിയിലൂടെ അള്ളാഹു അത് സംസാരിക്കുകയാ സംസാരിക്കുമ്പോ ആകാശ ലോകത്തുള്ളവരെല്ലാം ഇത് കേൾക്കുകയാണ് ആകാശവും ആകാശത്തുള്ളവരും അള്ളാഹുവിന്റെ വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോ അവന്റെ സന്ദേശം കേൾക്കുമ്പോ അവന്റെ കൽപ്പനകൾ കേൾക്കുമ്പോ ജഗന്നിയന്താവായ പടച്ച തന്തുരാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ ആകാശ ലോകത്തുള്ള മാലാകമാർ കേൾക്കുമ്പോ മാലാകമാരതാ വീഴുകയാണ് കുഴഞ്ഞു വീഴുകയാണ് അബോധാവസ്ഥയിൽ വീഴുകയാണ് റബിന്റെ കോടതിയിൽ അവർ അതാ നെറ്റിത്തടം സമർപ്പിക്കുകയാ ആദ്യമായി തല ഉയർത്തു 
തല ഉയർത്തുമ്പോ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ജിബ്രീലിനോട് ആദ്യമായി സംസാരിക്കൂ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ അബീബായ തങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് അല്ലാഹു ആദ്യമായി സംസാരിക്കുമത്രേ കുല്ലമാ മർറബി മലാ അലൽ മലായിക ഐ മർറബി സമാ ഖാലത്തിൽ മലായിക മാദാ ഖാല റബ്ബുനാ അവതരിപ്പിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോ ജിബിരി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ സന്ദേശം അറിയിക്കാൻ ആകാശലോകത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോ മലായിക്കത്തുകളുടെ സമീപത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോ മലാകമാർ ചോദിക്കുമത്രേ മാതാ എന്താണ് നമ്മുടെ റബ്ബ് നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചത് എന്താണ് നമ്മുടെ റബ്ബ് സന്ദേശമായി അറിയിച്ചത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് അവൻ ഉന്നതനാണ് അവൻ പ്രൗഢിയുള്ളവനാണ് അവൻ ജ്ഞാനമുള്ളവനാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് അപ്പൊ മലക്കൾ പോലും ഈ ആയത്ത് കേട്ടപ്പോഴേ മൂസ സഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പഴേ ഹറോ സുജ്ജതില്ലാഹി അപ്പഴേ താഴെ വീണു നമുക്ക് ഈ ആയത്ത് കേട്ടിട്ട് വല്ല ഗുണവും ഉണ്ടോ ആയത് ഉണ്ടോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വല്ല എഫക്റ്റ് ഉണ്ടോ ഇത് വല്ലതും കേട്ടാല് ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്മാർക്ക് ഇത് വല്ല താല്പര്യം ഉണ്ടോ ഇത് കേൾക്കാൻ സമീപത്തേക്ക് പോയിട്ട് പറയുന്നു ചില പണ്ഡിതന്മാർ ചില വലിയമാര് പ്രസംഗിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞു വാഹി ഇറങ്ങിയപ്പോ പേടിച്ച് പേടിച്ച് വിറച്ച് വിറച്ച് ഹദീജ പേടിക്കലുമുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറയരുത് നബിതങ്ങൾ ആരെ പേടിക്കാൻ നബിതങ്ങൾ എന്തിനു പേടിക്കണം ചില ആളുകൾ പറയും ഹിജ്റായ്ക്ക് പോകുമ്പോ പോയപ്പോ പോയ വഴി നബിയും അബൂബക്കർ സുദീഖർ അള്ളഹനോട് ഒരുമിച്ച് ഗുഹയ്ക്കകത്ത് ശത്രുക്കളെ പേടിച്ച് ഒളിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ തന്നെ പ്രസംഗിക്കുന്ന വാക്ക പേടിച്ച് ഒളിച്ചിരിക്കുക നബിതങ്ങൾക്ക് പേടിച്ച് ഒളിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ പത്ത് വർഷം മക്കാൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ താമസിച്ചാൽ നബിസ്വല്ലാസനങ്ങൾക്ക് എന്തിനു പേടി ആരെ പേടി നബിസ്വലങ്ങൾ എന്തിനു പേടി അള്ളാന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരമാണ് അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാന്റെ കൽപ്പനയാണ് അത് അവന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് കൊണ്ടാണ് ഇരുന്നത് എന്ന് വേണം പറയാം അല്ലാതെ പേടിച്ചു നബിസ്വല്ലാസ്ലാങ്ങൾ ഗുഹയ്ക്കാത്ത വിളിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യം സംരക്ഷിക്കുന്നു പേടിയൊന്നും അവിടെ ഇല്ല അവിടെ അള്ളാഹ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പേടി പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ ഉൾക്കൊള്ളുകയും അത് ആരുടെ മേൽ ഇറക്കപ്പെട്ടുവോ ആ ഖുർആാനിന്റെ വലസുകളെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ അവർ സാരഹികളാണ് അവരുടെ സംരക്ഷണം അള്ളാഹു ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാ സാലഹീങ്ങൾ അത് സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ അല്ല ഏറ്റെടുത്തുള്ളൂ അള്ളാഹ് എന്താ പേടിക്കുന്ന ഔലിയാക്കന്മാർക്ക് വല്ല പേടിയുണ്ടോ ഏതെല്ലാം കാട്ടിൽ പോയി പോയി ഏതെല്ലാം വനത്തിൽ പോയി ഏതെല്ലാം ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് പോയി പോയി ജനരഹിതമായ സ്ഥലത്ത് പോയൊക്കെ ഒറ്റപ്പെട്ടവർ താമസിക്കുന്നു അവർക്ക് എന്താ ഗുണോ അവർക്ക് എന്താ വായിത അവരാരെ സഹായിക്കോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാർ അവന്റെ വിധി വിലക്കുകളെ മാനിക്കുന്ന മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ അവർക്ക് ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല അവർക്ക് പ്രയാസപ്പെടേണ്ടതില്ല കാരണം എന്താണ് അവർക്ക് രണ്ട് ക്വാളിറ്റി ആയിരുന്നു അല്ലതീല ആമനു അവർ വിശ്വാസികളായിരുന്നു ഭയപ്പെട്ട് ജീവിച്ചവരാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹ് ഭയപ്പെട്ടാലും ആരെയും പേടിക്കേണ്ടതില്ല എന്നർത്ഥം ആരൊരാൾ അള്ളാഹുവിനെ പേടിപ്പിച്ചു സകലം പേടിച്ചുവോ സകലമാന വസ്തുക്കളെ കൊണ്ടും അള്ളാഹു ഇവനെ പേടിപ്പിക്കും ഇത് 
تكون من المؤمنين بلسان عربي مبين بخمان پرن امین آیا جبریل علیہ السلام آتے ہم روح الامین آن روح الامین آیا جبریل علیہ السلام لوگ دن دائے گا تم وہی کن بخمان پرن حبیب آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتکل صادق الوعد صادق الامین آیا حبیب آیا رسول اللہ تنگل لیک پرشتم آیا عربی واقع لوڑ گوڑی ولی آد تٹا دے ور بدی مٹ ملا دے ایرکی اگرند مطر قرآن رب ان کوڑا دیگل دن جبریل لہی صلی اللہ علیہ وسلم مگین پرشد مایا عربی باشیل وقت مایا باشیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنگلڑ میل اوہدری پک پٹ دانا قرآن القرآن قرآن دن نبی اکیانا دل گن نزل بہ الروح اللمین على قلبک نبی انگیڑ تردگت لیک لی تکون من المدرین انگ تاکید گار ناغان ویڈی تاکید گار ناغان ویڈی अब बरसों तक कुरान ले लिया पढ़ गिट संदोष मंडु ताकि इधर ने शास्त्र इधर ने विद्या विद्या प्यास इधर ने कुरी चुन्दे समोहत इधर ने संस्कार इधर ने कुरी चुन्दे इधर लम बरसों तक कुरान ले लिया लम कुरान लो वो एक कार्य बोले कुरान तो मार्च के कड़ी नहीं मैं कोई रोन इंशाल्लाह समय बोले तो ने कट्टे अब बरसों तक कुरान अल्लाह सुबहान हो तलबीयुन रसूल अल्लाह इस्लाम अल्लाह सल्लम तंगलों ने रखी ये रखी दंड ने आने ते नगले समस्करी चल कर बरसों तक कुरान लाभ दिया माय रखी है सूरत अंदान सूरत लालक सूरत आलक अदल अल्लाह सुबहान हो ताला नबी ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आतंगल को वो दिखो Sekali kita nombor beri kita, hajin itu, zakat itu, Allah itu, nolnya Allah itu lebari pichat. Adi amat lebari pichat dengan dia. Perisut Islam, Muslim samada ayat itu, nak kita jeler berayun, abadi vidya biasa Allah turun, ibu-ibu Allah turun, beri kita dal perih kani kita turun, English beri kita turun, Hindi beri kita turun, samskari Allah turun, yang mana Allah berayun itu berkat. Marubadi ayat itu dengan dia perisut Quran, surat Alaq itu dengan Allah orang beli zat. Adi amai, pradama amai, Allah divya sendai sama Allah orang kiri itu. اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم इन कंप्यूटर ने माउस क्लिक किए थे लोग दिन में वो जो भाग तुल्ला संभव गले अरे युद्ध चर्च जाइए ना सर्च जाइए ना मनुष्य परिशुद्ध कुरान दिन में ओढ़ पर ही गया दिन में उम्मा ने गर्व बात रख ले पत्तों मासे कान में करीन ये बना ले योदी ये बिरहत काये लोग देख दिन में विसर्जित पिच बो यदान मोबाइले इधर निन्ने कुर्च निन्ने करियो मायर नो अल्लाह को रब्बल इज़्ज़त जो दिखो दिल्ला रियो दिल्ला रियो इधर लेने करियो नहीं इप्पो वाली है सॉफ्टवेयर इंजीनियर हार्डवेयर इंजीनियर कंप्यूटर इंजीनियर एमबीए एमटेक एमबीए दल्ला पेरिला रिया पड़ा दल्ला हम पेरिला अल्लाह बरन जन्दा मनिशा मैंने करिया था पाले तुम न्यान पड़ी पिच तब नहीं ले ओ अल्लाह रब्बल इस नदान आदियम आदियम मनिशे ने अल्लाह होता ला सत्सिस्टी चिट्टे अल्लाह रब्बल इस द बरन्य वाकदा अल्लाह बरन्य वाकदा अर्रहमान खलाकल Sistipnya kuri cari je jadi mobil nama lembaga ini ceri gan. Inne loga tinne bigasa tinne karena loga inne bijayi kanu madu bigasi kanu loga inne walara ane mula karena moon English inde acharangalaya R R R moon English inde acharangalaya achara malagalaya R ane loga tinne bigasa tinne karena one reading baikga, rende write researching, adi yeri ane kuri cuci research ya kebersihan jia moon writing. Writing adi yeri di logat berjaya perdetga. Nabi itu orang tu orang yang alam, adu silent. 
പക്ഷെ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ റൈറ്റ് ഡബ്ല്യു ആർ ആണ് എഴുതുക അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ആർ ആണ് ലോകത്തിന്റെ വികാസത്തിന്റെ കാരണം ഒന്നാമത് എന്താണ് ഒന്ന് റീഡിംഗ് ഏതൊരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചും പഠിക്കാതെ മനസ്സിലാക്കാതെ പരീക്ഷ എഴുതാനോ അതിനെ സെർച്ച് ചെയ്യാനോ അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ലേഖനം എഴുതാനോ ഒന്നും കഴിയുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഏത് മനുഷ്യനായാലും ഇപ്പൊ ഈ നടുക്കത്ത് വയൽ പരിപാടിയുണ്ട് പത്താം വാർഷിക മൂന്നാം സന്നദ്ധാന മഹാസമ്മേളനം മതപ്രഭാഷണ പരമ്പര മുറാം പാരായണം ബാങ്കുവിളി മത്സരം കാസർഗോഡ് അടുക്കത്ത് വയൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം റീഡ് ചെയ്യണം പഠിക്കണം ഇത് പഠിക്കാതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ ആളുകളെല്ലാം വന്നത് ഇത് പഠിച്ചിട്ടാണ് ആദ്യം നമ്മൾക്കപ്പോ എന്താണ് ഏത് കാര്യമാൽ ആദ്യം പഠിക്കണം റീഡിംഗ് നല്ല റീഡിംഗ് റൂമുകളൊക്കെ ഉള്ളത് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ലൈബ്രറി റീഡിംഗ് റൂം ലൈബ്രറി ആൻഡ് റീഡിംഗ് റൂം അതുകൊണ്ട് അല്ല പറഞ്ഞ വാക്കാത്ത ആദ്യം മനുഷ്യ നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ച നിന്റെ നാഥന്റെ നാമത്താൽ നീ വായിക്കണേ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ സഹോദര സഹോദരി പാഠപുസ്തകം തുറക്കുമ്പോ ബിസ്മി ചൊല്ലാൻ മറക്കരുതേ പഠിക്കാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോ ബിസ്മി ചൊല്ലാൻ മറക്കരുതേ അത് അടക്കി മൂടി വെക്കുമ്പോ അടച്ചു വെക്കുമ്പോ ബിസ്മി ചൊല്ലി അടക്കി വെക്കാൻ നീ മറക്കരുതേ ഏതൊരു കാര്യം ബിസ്മി കൊണ്ട് തുടങ്ങിയില്ലയോ അത് നാശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തി ബിസ്മി കൊണ്ട് തുടക്കാത്തതെല്ലാം അത് നാശത്തിലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഏത് കാര്യം ബിസ്മി അതുകൊണ്ട് അല്ല പറഞ്ഞ എന്താ ബിസ്മി കൊണ്ട് വായിക്കുക അള്ളാന്റെ നാമം ചൊല്ലി നീ വായിക്കുക ആദ്യമായിട്ട് ഇറങ്ങിയ ആയത്ത് പഠിക്കാൻ റീഡ് ചെയ്യാനാണ് അല്ല പറഞ്ഞത് വായിക്കുക വിദ്യാഭ്യാസം വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ മുസ്ലിം സമുദായം പഠിക്കേണ്ട എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കേണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ ഹിന്ദി പഠിക്കേണ്ട എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ ഇന്ന് പത്രത്തിൽ കണ്ടല്ലേ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഒരു ലേഡി ഡോക്ടർ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി വനിത എഫ് ആർ സി പി ഒരു ഡിഗ്രി എടുത്തിരിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു മുസ്ലിം വനിതയാണ് വനിതകളിൽ പ്രഥമ വനിതയാണ് ഈ ഡിഗ്രി എടുത്തത് കേരളത്തിൽ ബുദ്ധിയില്ല എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇസ്ലാമ് പഠിപ്പിക്കുന്ന നിയമം എന്താണ് കേരളത്തിലുള്ള മക്കളെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുവൻ മനസ്സിലാക്കുവൻ ലോകത്തിലുള്ളവരെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുവൻ മനസ്സിലാക്കി വായിക്കുവൻ അപ്പൊ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ചത്ത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ നമ്മൾ അറിയിക്കുന്ന എന്താ ആദ്യം ൂടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഉദാരനായ പടച്ചവനുണ്ടല്ലോ കാരുണ്യവാനായ പടച്ചവനുണ്ടല്ലോ കരുണക്കടലായ പടച്ചവനുണ്ടല്ലോ അവന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഖുറാനിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഖുറാനിനെ പഠിപ്പിക്കുകയാ ശേഷമാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ഖുറാനിനെ ലോകത്ത് പരിചയപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് പറഞ്ഞ വാക്കാണ് മനുഷ്യനെ നാം സൃഷ്ടിച്ചു ഖുറാനിന്റെ ഉത്സാരങ്ങളും ഖുറാനിന്റെ ഉള്ളടക്കങ്ങളും നാം അവനെ പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയുമ്പോ പഠിക്കാനും ചിന്തിക്കാനുമാണ് ഇസ്ലാം പ്രഥമമായി പ്രചോദനം നൽകുന്നത് അതാണ് വിശ്രമിച്ച ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ നെഞ്ചിലേക്ക് കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് തന്നെ സൃഷ്ടിച്ച നാഥന്റെ നാമത്താൽ വായിക്കൂ എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിന്റെ പ്രഥമമായ ആയത്തിറങ്ങിയത് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും തിരിയുമോ ഒരു മാന ഗർഭപാത്രത്തിൽ വളർന്നു വരുന്ന കുട്ടി എത്ര വയസ്സു കൊണ്ടാണ് രൂപസാദൃശ്യത്തിലെത്തുക അത് ചാപ്പിള്ളയാണോ മാംസപിണ്ഡമാണോ രക്തപിണ്ഡമാണോ അത് ആണാണോ പെണ്ണാണോ അത് ഏത് കോലത്തിലാണ് വളർന്നു വരിക ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യണ്ടയോ മനസ്സിലാക്കണ്ടയോ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ എന്താണ് ഭ്രൂണം ഈ ഭ്രൂണത്തെ കുറിച്ച് നമ്മളൊന്ന് പഠിക്കണ്ടേ സെർച്ച് ചെയ്യണ്ടേ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായത് 
ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ കണ്ണും മൂക്കും നാക്കുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഇത്ര ആകാര സൗഷ്ടമുള്ള ഒരു സുന്ദരനായ ഒരു മനുഷ്യനായി അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ലോകത്തേക്ക് വരുന്നതിന് കാരണങ്ങൾ എന്ത് എങ്ങനെയാണത് അത് ഏത് കോലത്തിലാണ് ഇന്ന് ഗവേഷകർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു പഠിക്കുന്നു അള്ളാഹു റബ്ബുൽ രണ്ടാമതായി നമ്മൾ അറിയിച്ചത് സെർച്ച് ചെയ്യണം ഏത് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യണം ഗവേഷണം ചെയ്യണം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ മൂന്നാമതായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് പേന കൊണ്ട് എഴുതാൻ പഠിപ്പിച്ച നിങ്ങളുടെ നാഥൻ പേനയെ അള്ളാഹു പരിചയപ്പെടുത്തി ഒരു പേന എന്ന ഒരു അധ്യായം തന്നെ അള്ളാഹു ലോകത്തേക്ക് ഇറക്കി പേന എന്ന ഒരു അധ്യായം തന്നെ പേന ഇല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും നടക്കുമോ പേന ഇല്ലാതെ നടക്കുമോ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ സൂറത്തുൽ കലം പേന ഒരു ഹദീഫിൽ കാണാം ആദ്യമായി അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചത് പേനയെയാണ് കലമിനെയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് പേനയെ കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്തു പറയുകയാ പേനയാണ് സത്യം വമായസ്തോറോ ആ പേന കൊണ്ട് എഴുതിയ വരികളെ തന്നെയാണ് സത്യം ലോകത്ത് പരിചയപ്പെടുത്തിയ നാഥാ അവന്റെ അത്യസ്ഥത്തെയും അവന്റെ അസ്തിത്വത്തെയും അവന്റെ പ്രതാപത്തെയും ലോകം പഠിക്കട്ടെ പേനയെ ലോകത്ത് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അള്ളാഹുവാണെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തുള്ള സകല മാനവസ്തുക്കളും പേനയില്ലാതെ എഴുതിയറിയിക്കാൻ കഴിയുമോ അപ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ വികാസം മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലൂടെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് റീഡിങ് പഠിക്കലാണ് രണ്ട് റിസർച്ച് അത് സെർച്ച് ചെയ്യലാണ് ഗവേഷണം നടത്തലാണ് മൂന്ന് റൈറ്റിംഗ് അത് എഴുതി ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തലാ ഇത് ഇസ്ലാമിന്റെ സംഭാവനയാ ഇസ്ലാമാണ് ഇത് ലോകത്ത് ഈ മൂന്ന് തത്വം പരിചയപ്പെടുത്തിയത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനുഹോത്താൽ അതുകൊണ്ട് പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ചിന്തിക്കാനും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഓതുന്ന സൂറത്ത് കാശി ആ സൂറത്തിലൂടെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ആയത് എന്താണ് അള്ളാഹു നാല് ആയത്തുകളും നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് പറയുന്നു ചിന്തിക്കണേ ചിന്തിക്കണേ എന്താ പൈ നാല് ആയത്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫതക്കിർ ചിന്തിക്കും എന്തിന്റെ അർത്ഥം ശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്ന മനുഷ്യ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്നീ വലിച്ചെറിയാൻ തന്നെ കൊണ്ട് സാധ്യമാകുമോ നിനക്ക് ശാസ്ത്ര ലോകത്ത് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഏത് മതവാ നിന്നെ ശാസ്ത്രം ലോകത്ത് ശാസ്ത്രം പഠിക്കാൻ നിന്നെ പ്രചോദനം നൽകിയത് ഏത് ഗ്രന്ഥമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അല്ലാതെ ഖുർആൻ അല്ലാതെ ഏത് ഗ്രന്ഥമാണ് നിനക്ക് ലോകത്ത് ശാസ്ത്രം പഠിപ്പിച്ചത് ഏത് ശാസ്ത്രം വേണം ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തി പറയുകയാണ് ഒട്ടകത്തിലേക്ക് നോക്കുന്നില്ലയോ ഒട്ടകത്ത് എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് എന്തിനാണ് അള്ളാഹു ഒട്ടകത്തിലേക്ക് നോക്കാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ബയോളജി പഠിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ ചെറുപ്പക്കാരികളെ പഠിതാക്കളെ പഠിതാക്കളെ ബയോളജിയുടെ ഉത്ഭവം പരിശുദ്ധ ഖുറാനല്ലയോ ഒട്ടകത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാനും അതിന്റെ ഭാവ വ്യത്യാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും അല്ല അള്ളാഹു റബ്ബൽ ഇസത്ത് ഒട്ടകത്തിലേക്ക് നോക്കാൻ പറഞ്ഞത് വിനോദ സഞ്ചാരത്തിന് പറ്റിയ ഒരു മൃഗമാണ് ഒരു വാഹനമാണ് ഒട്ടകം അതല്ല 
ഒട്ടകത്തിന്റെ സൃഷ്ടി വൈഭവത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് പഠിക്കണേ ഒരു മനുഷ്യന് ഈ കാണുന്ന ഈ റോഡിലൂടെ ചെരുപ്പില്ലാതെ നടക്കാൻ സാധ്യമല്ല എങ്കിൽ കോടിക്കണക്കിന് കിലോമീറ്ററുകൾ തകലേ നിന്ന് ഗർജിക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ആഘാതത്താൽ ഒരു മനുഷ്യന് നഗ്ന പാദത്തോടു കൂടി ഈ ഹൈവേ റോഡിലൂടെ നടക്കാൻ സാധ്യമല്ല എങ്കിൽ ഒട്ടകമുണ്ടല്ലോ ഒട്ടകമുണ്ടല്ലോ പൊട്ടിപ്പൊപ്പ ഒട്ടകം ഭയങ്കരമായ സഹാറ മരുഭൂമിയിലൂടെ തിളച്ചു കിടക്കുന്ന മണൽ തരികളിലൂടെ കാഫില കൂട്ടങ്ങളെയും വഹിച്ചുകൊണ്ട് മണിക്കൂറിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ തളരാതെ തളരാതെ ദിവസവും നൂറ് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാൻ ഒട്ടകത്തിന് കഴിയുമത്രേ തിളച്ച് മറിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന തിളച്ചു കിടക്കുന്ന സഹാറ മരുഭൂമിയിലൂടെ നഗ്നബാധകനായിക്കൊണ്ട് ഒട്ടകത്തിന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മൈൽ സ്പീഡിൽ ദിവസവും നൂറ് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാൻ ഒട്ടകത്തിനെ കൊണ്ട് കഴിയുമെങ്കിൽ ഒട്ടകത്തിന്റെ പാല് കൊടുക്കുന്ന മനുഷ്യ നിന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കുമോ നടക്കാൻ അടുക്കത്ത് വയലിൽ നിന്ന് നട്ടുച്ച പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ബഹർ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ചെരുപ്പില്ലാതെ നഗ്നബാധകനായി ഇവിടെ നിന്ന് നിനക്ക് കാസർഗോഡ് ടൗൺ വരെ സഞ്ചരിക്കാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കുമോ സാധിക്കുകയില്ല ഒട്ടകമെന്നാൽ നൂറ് കിലോമീറ്റർ ദിവസം സഞ്ചരിക്കുന്നു ഇരുപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു ഒട്ടകത്തിന് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല അള്ളാഹു റബ്ബിൽ ഇസത്ത് ചോദിക്കുന്നു ആ ഒട്ടകത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നില്ല ഒട്ടകത്തെ എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു റബ്ബിൽ ഇസത്ത് സൃഷ്ടിച്ചത് മനുഷ്യത്വത്തെ പരിഗണിക്കണം അത് മുസ്ലിം ആയാലും അമുസ്ലിം ആയാലും ഒരു ആംബുലൻസ് അവരുടെ കുടുംബക്കാർ വളരെ വിഷമത്തോടു കൂടിയായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് ആംബുലൻസ് പോയാലും അള്ളാഹു മാഫി അവർക്ക് ആഫിയ തുടക്കുന്ന പഠിച്ചവൻ എന്ന് നമ്മൾ ദ്വാരക്കണം ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരൻ അപ്പൊ അള്ളാഹു റബ്ബിൽ തോട്ടകത്തിലേക്ക് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു ബയോളജി പഠിക്കുന്ന മനുഷ്യ ഇനി മൃഗത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ധാരാളം ജീവശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ധാരാളം ഖുർആാൻ അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട് അത് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്ത് മാത്രം ശാസ്ത്രം മാത്രം പറഞ്ഞു പോകേണ്ടി വരും ഖുർആാനിൽ എനിക്ക് ഏകദേശമുള്ള ചില വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ പ്രഥമമായ അധ്യായം സൂറത്തുൽ ബഹറ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ദുവ ബാക്കിയുള്ളതല്ല ഇജാബത്ത് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ അതെല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്ക് സൂറത്തിൽ ഫാത്തിഹ അത് നമ്മൾ ദുഹായാണ് അത് നമ്മൾ അള്ളാഹുടെ തേട്ടമാണ് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം അതിന്റെ മറുപടിയാണ് അപ്പൊ അധ്യായം എന്ന നിലയിൽ സൂറത്ത് എന്ന നിലയിൽ ആദ്യമായി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പരിശുദ്ധമായ സൂറത്തുൽ ബക്കറയാണ് സൂറത്തുൽ ബക്കറ കൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് ബക്കറ എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ പശു എന്നാണ് എന്റെ അർത്ഥം മൃഗം ഈ മൃഗത്തെ കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ തുടക്കം കുറിച്ചത് മൃഗത്തെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു തുടക്കം കുറിച്ചു നൂറ്റി പതിനാല് അധ്യായങ്ങളുള്ള സൂറത്ത് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ നൂറ്റി പതിനാലാമത്തെ അധ്യായമാണ് സൂറത്തു നാസ് മനുഷ്യൻ അപ്പൊ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല മനുഷ്യൻ ഖുർആാനിൽ കൊടുത്ത പദവി എത്ര നൂറ്റി പതിനാലാമത്തെ സ്ഥാനം എന്തുകൊണ്ട് തുടക്കം മൃഗത്തെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു തുടങ്ങി ഒടുക്കത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിച്ചു എന്താണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ളത് എന്താണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ളത് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനായി മാറാനുള്ള കാരണം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് അറേബ്യൻ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ ചരിത്രം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ഇരുണ്ട യുഗം എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന അറേബ്യൻ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തുകളും വജസ്സുകളും ഇറങ്ങി വന്നുകൊണ്ട് കേവലം മൃഗതുല്യ ജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യ മക്കളെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തുകൾ ഓദിപ്പടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നബിയുന റസൂൽ അള്ളാഹു അലഹി വസല്ലാ തങ്ങൾ യഥാർത്ഥം മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റി മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റി ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനഹുല മനുഷ്യത്വം എന്തെന്ന് ലോകത്ത് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത ഖുർആൻ അതുകൊണ്ടാണ് ബക്കറ കൊണ്ട് തുടങ്ങി നാസ് കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല അവസാനിപ്പിച്ചത് ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഇനി മനുഷ്യൻ മൃഗതുല്യ ജീവിതം നയിച്ചാൽ മനുഷ്യനേക്കാൾ പദവിയുള്ളത് മൃഗത്തിനാണ് എന്നും അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതും അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് സമയമില്ല ഇൻഷാ നാളെ എന്റെ സൗകര്യം പോലെ ഞാൻ അതിന്റെ വഴികളോളം ഞാൻ ഇൻഷാല്ല പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചു തരാം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് തരട്ടെ അപ്പോ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന എന്താ ശാസ്ത്രത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്ക് മൃഗത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്ക്
افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت اغاشتك നിങ്ങൾ നോക്കുന്നില്ലയോ اغاشت എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് ഒരു തൂണ് പോലും ഇല്ല ഒന്നുമില്ലാതെ اغاشت الله رب العزه സൃഷ്ടിച്ചു എത്ര എത്ര സംവിധാനങ്ങൾ اغاشت الله تعالى നൽകിയിട്ടു ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് താരങ്ങൾ താരാപദങ്ങളുണ്ട് ഉൽക്കകളുണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇതിനെയെല്ലാം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഒന്നിനോടൊന്ന് തട്ടാതെ തട്ടാതെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സ നിലനിർത്തുകയാണ് ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആകാശത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിനെ കുറിച്ചും ആകാശത്തിന്റെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ചും ആ ആകാശത്തിലുള്ള താരങ്ങളെ താരകങ്ങളെ കുറിച്ചുമെല്ലാം അള്ളാഹു ഖുർആനിന്റെ പല പല ഭാഗങ്ങളെല്ലാം എടുത്തു പറയുന്നു അതൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോന്നുമായി നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് സമയം നമുക്ക് വേണ്ടി വരും അള്ളാഹു ആകാശത്തിന്റെ പണി നിർത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കാൻ പറയും ഇന്ന് നമ്മൾ സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന വാനശാസ്ത്രം അതിന്റെ ഉത്ഭവം ഖുർആാനാണ് നിങ്ങൾ പർവ്വതങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുന്നില്ലയോ പർവ്വതങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് നാട്ടപ്പെട്ടത് മൗണ്ടനോളജിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു പർവ്വത ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു പർവ്വതത്തെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞത് പർവ്വതത്തെ ആണിയായി നാം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുകയാ ഭൂമിയെ താങ്ങി നിർത്താൻ ഒരു ആണിയാണ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ഭൂമിയുടെ താഴ്ഭാഗത്തേക്കാണ് ഈ പർവ്വതങ്ങൾ ഉള്ളത് കേവലം ഒരു പത്ത് ശതമാനം മാത്രം മുകളിൽ ഒരു ആണി അടിച്ചാൽ തന്നെ ആ ആണിയുടെ ഭൂരിഭാഗവും താഴേക്കാണ് പോവുക ആണിയുടെ തലക്കെട്ട് മാത്രമാണ് മുകളിൽ തെളിഞ്ഞിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഭൂമിയെ താങ്ങി നിർത്താനുള്ള ഒരാണിയാണ് പർവ്വതം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ സുഖാനുള്ളതാണ് അവതരിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ ഭൂമിയെ തുറക്കുന്നത് കൊണ്ട് പർവ്വതങ്ങളെ തുറക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭൂമി കുലുങ്ങാനും ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകാനും ഭൂചലനമുണ്ടാകാനും കാരണമാകും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മണൽ എടുക്കുന്നതിന് ഗവൺമെന്റ് നിരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയത് മാന്തി മാന്തി മണൽ എടുക്കും തോറും വീടുകളും കെട്ടിടങ്ങളും സ്ഥലങ്ങളും നശിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും തുറക്കുന്നതോടുകൂടി അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഭൂമി കുരുക്കമുണ്ടാകാൻ കാരണമെങ്കിൽ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അതിൽ നിന്ന് മനുഷ്യർക്ക് രക്ഷയുണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭൂമി അള്ളാഹു താല ഒരാണിയായിട്ട് നിലനിർത്തിയത് അതും അള്ളാഹ് ഖുറാൻ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യം ഭൂമിയുടെ ആകൃതിയെ കുറിച്ചും അള്ളാഹു പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു പക്ഷിയുടെ ഒട്ടക പക്ഷിയുടെ മുട്ടയാ മുട്ട ഉരുണ്ടതാണ് ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണ് എന്ന് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ആനിൽ പറഞ്ഞ സിദ്ധാന്തം ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുൽ റഹ്മാൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മദ് അലൈ പറയുന്നു ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണ് ഗലീലിയോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് അറുനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുർ റഹാൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മദ് അലൈഹി ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണ് എന്ന സിദ്ധാന്തം കണ്ടുപിടിച്ചു സറൈസക്ക് ന്യൂട്ടൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുർ റഹാൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മദ് അലൈഹി ഭൂമിക്ക് ഗുരുത്വ ആകർഷണം ഉണ്ട് എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി ഈ ആയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാർ മഹത്തുക്കൾ ഭൂമിയെ കുറിച്ച് ഗവേഷണം ചെയ്തു ഇതിനാണ് അള്ളാഹു സുബാന ആകാശത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തി ഭൂമിയെ പരിചയപ്പെടുത്തി പർവ്വത സാനുക്കളെ പരിചയപ്പെടുത്തി മൃഗങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തി മനുഷ്യ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു ആരാണ് ഇതെല്ലാം ലോകത്ത് ബയോളജി പരിചയപ്പെടുത്തിയത് മൗണ്ടനോളജി പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ആരാണ് ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഈ ഭൗതിക ശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം പരിചയപ്പെടുത്തിയത് പരിശുദ്ധ ഇതാണ് അള്ളാഹു പ്രഥമമായി അബിബായിസ്ലാഹുലിസ്ലാമാതകളുടെ അവതരിപ്പിച്ചത് എന്തിന് ആദ്യം വിവരം വേണം വിവരം വിവരം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അള്ളാഹെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഖുറാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം വിദ്യയെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചത് അതല്ലാതെ ജനിച്ചു വന്ന ഒരു ചങ്ങാതി എടുത്ത് പെട്ടെന്ന് പള്ളി പോ നിസ്കരിക്കാൻ പോ നോമ്പ് പൊടി അജ്ജിന് പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചങ്ങാതിമാരെ അത് സ്വീകരിക്കൂല ആദ്യം പഠിക്കണം മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തല നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചെന്നത് ഈ നാല് ആയത്തുകൾ ചിന്തിക്കും പഠിക്കും ആദ്യമായിട്ട് ഇറങ്ങിയത് സൂറത്തുൽ അലക്കിലൂടെ ചിന്തിക്കാൻ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ കുറിച്ച് ഒരു പരിചയം നബീന റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളെ നടത്തിയത് അലി റബി അള്ളാഹു താല നമ്മൾ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് അതിന്റെ എന്താണ് സംഭവം എന്താണ് ഈ ഖുർആാൻ എന്ന്
بخمانة بدر حارث العور رضي الله عنه عن الحارث العور أدهم برأي أنا مررت في المسجد يا أن بليد سميبة غودة ملة ندم بوغيا والناس يخوضون في الأحاديث بليد نمسكري كم نقطة كارنا يدعيل بليد ورث غودة ندم بوغم بوكورة يا أهلك بليد إيران أنا أبشر ما هي سمساري كنا دنيا كندو فذا خلت على علي رضي الله تعالى عنه يا نالي رضي الله تعالى Anhu minde sabida tilik kadam chano, kulto nyan chodi kaya. Ya Amir al Mu'minin, ala tara anna nasa yakhulu nafil ahadi. Amir al Mu'minin, abar gale ang kand nilayo. Allah minde parishudda ma ya palli gale. Jeneng gale rda abeshe mila ta samsara gale ma ibanda padi gale nilayo. Ang kand nilayo, ariyun nilayo. Dikom nilayo, adine kuri chende ang takid nalga tadam. Harith bal al awar Rabbi Allahu anhu, Ali Rabbi Allahu anhu bin hod parigaya. Udane Ali Rabbi Allahu taala anhu paranyo, awa qad faluha. Abang ane cium nundo, awar he, abang ane cium nundo. Kul tu naam an paranyo cium nundo, Ali Rabbi Allahu taala anhu paranyo amma. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون فتنة حبيب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعمل لك على قتل فلي لرنا أنا بشر سمسار قبل يا برد راجنا بريك ورجه يا حبيب يا تعمل لك على قتل الله عند رسول برجنا مرودي إنها ستكون فتنة أدور برشنا ما أنا أدور يدنا إيران أدور كل بام سرتي كلا كل تجا نشودي شو فما المخرج منها يا رسول الله نبي آفتنا فساد غلط من رجش بدان ولا مارج من دان نبي رجش مارج من دان حبيب يم حبيب يا رسول الله تملاود يا جودي جبا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عند رسول برجوا لي كتاب الله الله من دعرم دملا فتنة فساد غلط من رجش بدان ما تر مارج ومن علي كتاب الله هذا الله تجرب دمان يندي كارنا فيه نبأ قبل قبل علي من قام يقول تشريطر ستينغ القرآن لغت الله برجيع بديتي تند من قام يقول الله بني ذكري شبرة أبرة كورش شرش شيدو هذه كاري برجته يندني أنا كي غاريم شيدو من القرآن الله برجيع بديتي تند يدور على الله بني أنا سرتش جيبتشو أبرة الله رب العزة أيشر يا سمبور نما يا جيبرة ملقي يا دم هي برشودة القرآن الله هو بدري بكم تند وخبرهم بعدهم إني سيشم الله هي كالة غتنا للبرتمان كالة غتنا للعيرة نانور ورشم ملك سيشم جيبي كنا منشيا أبي باية للعيرة نانور ورشم ملك ما هو بريجة بدتوبو آه إجازة لودا مستن بريجة بدتوبو يعني إني نمك سيشم مران بعوض ما سبداية أبرد أبستة جندان أبرد يد كولة تلا إيريكم الله خو بند دربار الكوند بريجا أبرد أبستة غلط تلا إيريكم أبرد ربي نيا نسيري كنا مرايال أبرد كنال كنا غلان غلو Rabbi ne dikari kunna varayal Avere sikshi kunna dine kuru chulla thakki idam E parishuddha Qur'an al-Aliye Allahu nalgi tund Wa hukumu ma Bayinayun Varal na jeevida vivaastha yangane Ayirikana Nidhi yandana dharma mandana Dharma vivaastha yandana Nidhi bodha mandana Parishuddha Qur'an al-Allahu Rabbi al-Izzat Aliye Avadari pichit tund Wa hukumu ma Bayinayun هو الفصل ليس بالهزل أبي خالي يلا تماشى يلا ميرم بوكلا ورو بيت غلدة نيما في بسطة غلدة بيت ما يدي ليل أدي بره يدي بري بيتش غلدة كم نعرف دمان علي القرآن 
من ترکہ حسمہ اللہ من ترکہ من جبتار حسمہ اللہ آر را الہنگار توڑ پراؤڈیوڑ ہونگار توڑ پرشد قرآن نے اب ہے لکھ گئی پرشد قرآن نے بجنم گلے پچھچ تل گئی چھیدان حسمہ اللہ موسیقی موسیقی அது பொட்டி போவுகையில்லா அது தகரிகையில்லா அது தகரந்த போவுகையில்லா ஆரிலாளது சீகரிக்குந்துவோ அவரு ரெட்சபெட்டு அலியே மன் கால ஆரிலாளது இந்த சத்தியாவச்தையே லோகத்து பரிஜியப் படுத்தியோ சத்தகாவன் சத்திய சந்தனாய் அவன் வாஸ்தவம் உள்ளவனாகி வமன் அமிலா ஆரிலால குரான راکولی دلگا پڑ مطرے خود ہایا ہو یہ قرآن نے نی مرگا پڑی کیوں علی رضی اللہ تعالیٰ نے پرنجا واکما قال رسول اللہ ابڑے فیہ نبعو ما قبلکم من گامی گلڈا وستا و خبرو ما بعدکم سیشہ اللہ وڈا وستا و حکم ما بینکم نمکڑے اللہ نیدی بے وستا یندان ادان نمال قرآن نے کرچ پڑی کیا پڑی انشاءاللہ ادنے کرچ نالا نمال چارچ جی اللہ رب العزت کلکوانیم پڑی کوانیم جندی کوانیم من سلا کوانیم نمو کوری اور ترک دوفیق نلگٹے رحم الراحم آیا تمبرانے پرشد ما یا قرآن Anugerahikannya Rabbe, anda udah ada guna beri ini segerikan Rabbe, karunia guna dicurikan ini pada cewa ini, pada pawang ini, ma pakai guna kena Allah Wei, perisutta Quran ini wajan ini pada kewan ini kelkuan ini mulkulwan ini cintikuan ini taufik ini darah ini pada cewa ini, ya Quran ini sahaja sila ini kena sahodir ini kalau ada yang lain halal lah, yudesh ini darah ini kudu kuda pada cewa ini, yang ada perayaan ini kalau bersama kalau berada ini kalau dukha ini kalau rohde ini kalau ni uriwa ini darah ini ya Allah, kadang kadang ini perut ini kadang kadang ini uriwa ini darah ini pada cewa ini, ma raga ma ya roga ini nadi ma perut kadang kadang ini roga ini Allah 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 Udesha kali ini nara beti kuda kuda baca mana? Arhamur Rahimaya tamburane sahodari um sahshnu dayum. Mana siaga maya aikhu? Allahu ya nelendrati. Allahu ya sadosh todu gudi jiwa dan aikar. Ii berkat ayat majlis sende. Ii mubarak ayat majlis sende berkat tuan Allahu ya ni ani wedi kene baca mana? Ani greh kene baca mana? Rabbana walamna anfusana wa illam taqfirlana wa tarhamna lana kuna namin alkhasirin. Amin. Berahmatika ya arhamur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bifadli. Salla Allahu ala Muhammad. Salla Allahu alaihi wasallam. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم